Hola, yo soy Mariana Lara y esto es En Armoniza Fe. Santa Teresita del Niño Jesús ruega por nosotros. En esta ocasión nos acompaña el seminarista Ed, quien es intérprete y fundador de la Pastoral de Sordos. La salud mental no es para unas cuantas personas, por lo que en el ánimo de inclusión, hoy recordamos que sin distinción alguna, cuidar de nuestra salud mental más que un lujo es una cuestión de dignidad humana. Al igual que las revisiones médicas, asistir a terapia para cuidar de tu salud mental es muy importante. Hoy puedo decirte que una forma de cuidar tu salud mental es siendo empático, teniendo empatía, pero una real, porque la empatía sin límites es una autoagresión. No confundas ser empático con soportarlo todo. No tienes que estar para todos todo el tiempo. Tienes que estar para ti. Así como Jesús nos lo enseña en el pasaje de Marta y María. Que les dijo, te inquietas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Así nosotros, en la falsa empatía, podríamos querer ayudarles a todos sin voltearnos a mirar a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Y Dios quiere que fortalezcas tu relación con Él. Para eso necesitas de la empatía. Además, yo agregaría, si estar para otros te cuesta tu salud mental, no vale la pena. Recuerda también tener empatía y compasión hacia ti. Hay cosas que no nos ayudan a mejorar nuestra salud mental y es todo aquello que nos roba tranquilidad y nos hace sentir que no estamos viviendo en plenitud. Reflexiona si lo que quebranta tu salud mental es realmente sostenible y estás dispuesto a ponerlo por encima de ti mismo y vivir con ello. Si bien hay personas a las que no les gusta ir al médico porque piensan que pueden descubrirles alguna enfermedad, la realidad es que si la enfermedad está, poco tiene que ver con asistir o no al médico. De igual forma, ir con el psicólogo no debe darte temor. Todo lo contrario, si hay algo que podrías mejorar para vivir mejor, ¿no lo tomarías? Recuerda que Dios nos llama a ser bienaventurados. Bueno, habrá que trabajar en nosotros mismos para ir y evangelizar porque nadie da lo que no tiene. Y también, si tú conoces a alguien que está luchando para tener estabilidad emocional, recuerda que no es tu proceso, pero tu compañía, escucha y abrazos son de gran ayuda. Además, recomendar a un especialista siempre es una brillante opción. Hoy te recomiendo a la psicóloga Daniela Velázquez, quien ayuda a personas con discapacidad auditiva, ya que aparte de psicóloga, es intérprete de la lengua de señas mexicanas. Su contacto te lo dejo aquí abajo. Y esto fue En Armoniza Fe. Nos vemos pronto. Adiós.